গুনে গুনে আর কয়েকটা দিন এরপরই দেশের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সারা দেশের সাথে রাজ্য ভোটের ঢাকে কাঠি পড়েছে ইতিমধ্যে রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন আর নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে কমিশনের নির্দেশে রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী পশ্চিম ও পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দুই কেন্দ্রেই প্রার্থীদের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র চূড়ান্ত হয়ে গেছে এগারোই এপ্রিল পশ্চিম আসনে ভোট গ্রহণ আর আঠারোই এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহণ হবে ইতিমধ্যে কয়েক দফায় ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ বা মহড়াও হয়ে গেছে দুই কেন্দ্রে লড়াই রয়েছে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা তবে হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন শাসক বিজেপি ও আইপিএফটি বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেস দলের প্রার্থীরা মূলত এই চার প্রার্থীদের মধ্যে আসন্ন ভোটে লড়াইয়ের সম্ভাবনা জিয়ে রয়েছে যদিও ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রে এফিডেভিট সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর ও চমকপ্রদ তথ্য উঠে এলো এক্ষেত্রে পশ্চিম আসনে বাম প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্তের এফিডেভিট বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে নানা মহলে এবারের ভোটে কোটি প্রতি প্রার্থীর তালিকায় নাম লিখিয়েছেন শঙ্কর বাবু নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হলফনামায় শঙ্কর প্রসাদ দত্তের এবার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দেখিয়েছেন সর্বমোট এক কোটি দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আটত্রিশ টাকা একচল্লিশ পয়সা অথচ দু হাজার নির্বাচনের হলফনামায় বাম প্রার্থী তার সম্পত্তির পরিমাণ পেশ করেছিলেন স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে মাত্র ছ লক্ষ নশো টাকা সেই হিসেবে গত পাঁচ বছরে বাম প্রার্থীর সম্পত্তির কয়েক গুণ বেড়েছে বলে কমিশনে জমা দেওয়া তথ্যে জানা গেছে যদিও ইনকাম সোর্স দেখিয়েছেন সাংসদ হিসেবে প্রাপ্ত বেতন ভাতা পাশাপাশি দু হাজার উনিশে নির্বাচনী হলফনামায় শঙ্কর প্রসাদ দত্ত সম্পত্তি হিসেবে দেখিয়েছেন ছ লক্ষ সাত হাজার পঞ্চাশ টাকা মূল্যের একটি মহিন্দ্রা কে ইউভি গাড়ি সহ কিছু পরিমাণ সম্পত্তি হলফনামা দেওয়া তথ্যে জানা গেছে উনিশশো সালের মারাটুয়ারা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রি এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে একানব্বই সালে এলএলবি ডিগ্রি নেওয়ার বিষয়টিও অভয়নগর এলাকায় বাড়ি হলেও নিজের কোনো কৃষি জমি নেই বলে দাবি করেছেন সেই সাথে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই বলেও হলফনামায় পেশ করেছেন তবে পাঁচ বছরে বাম প্রার্থীর এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কিভাবে বাড়লো সেটা এখন রাজ্য রাজনীতির আলোচনার অন্যতম উপাদ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে এই ইস্যুতে প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের গোলা তিনি কিভাবে সামাল দেবেন এখন সেটাই দেখার রিপোর্ট হেডলাইন ত্রিপুরা